హలో ఫ్రెండ్స్ ట్రెండ్ నీల్ మేడేస్ ఛానల్ పై అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను కదా వరంగల్ దగ్గర విలేజ్ లో మనం చెప్తూనే ఉన్నాను చెన్నై నుంచి వచ్చేసి మేము వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది కరోనా వల్ల రిటర్న్ వెళ్ళలేక అమ్మ వాళ్ళ విలేజ్ లోనే ఉంటూ ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఉన్నటువంటి చేలోకి వచ్చాము చూడండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే పంట పొలాలు ఉంటాయి ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో కూడా చూపించాను నేను గోంగూర రెసిపీ చేసిన రోజు ఈ చేలోనే మేము గోంగూర కూడా కోసుకున్నాము ఇప్పుడు మొక్కజొన్న కోతకు వచ్చిందనమాట మా పెద్దమ్మ కూతురు అవుతుంది అక్కడ ఎల్లోసారి కట్టుకుంది కదా అక్కయ్య మా పెద్దమ్మ కూతురు అక్కయ్య వాళ్ళ చేయలో ఈ రోజు మొక్కజొన్నను కోస్తున్నారు ఇంకా పంట రెడీ అయిపోయింది ఇవన్నీ కోసేసి మార్కెట్ కి పంపించాలన్నమాట ఇక్కడ కూలి పని వాళ్ళు కూలి చేస్తా ఉంటే మేము కూడా వచ్చి చూస్తా ఉన్నాము ఎలా కొయ్యాలి అని మీకు చూపిద్దామని ఒకసారి వచ్చాము నాన్న వాళ్ళ చేయలు కూడా నేను ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో చూపించాను ఇప్పుడైతే అక్కయ్య వాళ్ళ చేయలో ఇలా మా పక్కింటి అత్తమ్మతోటి అమ్మ నాన్న అందరం కలిసి వచ్చి ఇలా కోస్తా ఉన్నాము రైతుల కష్టాలు చాలా ఉంటాయి పంట వేసినప్పటి నుంచి కోతకు వచ్చేవరకు కోతకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఇలా కోసిన మొక్కజొన్న కండల్ని మళ్ళీ ఆరబెట్టాలి గింజలు తీసి ఆ వర్షం పడ్డది అనుకోండి కోసిన తర్వాత వర్షం పడ్డా కూడా కష్టమే రైతుకి పంట అమ్మి చేతుకు డబ్బి వచ్చేవరకు చాలా చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకే మనం ఫుడ్ ని ఇంత కూడా వేస్ట్ చేయకుండా తినాలి ఇప్పుడు ఈ మొక్కజొన్న తోటే మనకి కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ చాలా రెసిపీస్ రెడీ అవుతాయి కదా ఇలా ఇంత కష్టపడి పండిస్తేనే మనకి ప్రతి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా వస్తా ఉంటాయి రైతులు అందుకనే అర్థం చేసుకుని మన పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి మనము చూడండి ఇక్కడ మొక్కజొన్న కండలు కోసే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉందనమాట ఇవన్నీ కోసి ట్రాక్టర్ లో తీసుకెళ్లి ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ వీటిని గింజల్ని వేరు చేస్తారు ఇదనమాట నిన్నటి వీడియో చూశారు కదా నచ్చిందన్నారు పులిహోర రెసిపీ ఇక నేను మా అమ్మ హాయ్ చెప్తున్నాను మీకు ఆ అమ్మ లైక్ ఇవ్వమని చెప్తుంది అక్కడ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రోజు నేను శాండ్విచ్ రెసిపీని కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మా నాన్న మా సన్నిబాబు ఎలా ఉందన్నారు మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఒలిచి చూపిస్తున్నాను మొక్కజొన్న కండే మనమైతే సిటీస్ లో కాల్చుకొని ఉడకబెట్టుకొని తింటా ఉంటాం కదా ఇప్పుడు ఇలా ఎండిపోయిన వాటిని మనము మార్కెట్ కి తరలిస్తే వీటిని చాలా రకాలగా యూజ్ చేస్తారనమాట పిల్లలకి సెరిలా పౌడర్స్ లో మనకి కార్న్ ఫ్లోర్ అంటాం కదా రెసిపీస్ లో వేసుకుంటా ఉంటాము మొక్కజొన్న పొడితోటి మనము అవి చపాతీలు రోటీస్ లోకి అన్నిట్లోకి యూజ్ అవుతుంది అలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా అదంతా చూసేసారు కదా ఇంకా నేను కిచెన్ లోకి వచ్చేసాను బ్రెడ్ శాండ్విచ్ చేయబోతున్నాను ఈ బ్రెడ్ నేను మొన్న అక్కయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను కదా బ్యాంక్ పని ఉండి ఆ రోజు తెచ్చుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇది శాండ్విచ్ చేయబోతున్నాను చాలా రోజులైంది బ్రెడ్ తిని అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది కదా ఇంతవరకు బ్రెడ్ తినలేదు విలేజ్ లో దొరకదు కదా బ్రెడ్ అనేది నేను సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు వరంగల్ కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చాను అనమాట ఇప్పుడైతే నేను సింపుల్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ హెల్దీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను ఆనియన్స్ ని ఎంత వీలుంటే అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి టమాటోస్ ని కూడా అంతే చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ చిల్లీ మీరు ఎంత కారం తినగలరో అంత ఇప్పుడు నేను ఒక ఆనియన్ రెండు టమాటోస్ ఒక త్రీ గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం కొత్తిమీర వేశాను చూడండి ప్లేట్ లో వేసేసి కొద్దిగా కారప్పొడి ఒక పావు స్పూన్ అంత కారప్పొడి వేశాను కొంచెం సాల్ట్ మనం ఇది శాండ్విచ్ లోకి మిడిల్ లోకి పెట్టుకోవటానికి రెడీ చేసుకుంటున్నాం సాల్ట్ చూసుకొని కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా వేసి దీంట్లోకి కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి హెల్త్ కి చాలా మంచిది కదా నేను ఫస్ట్ నుంచి నా రెసిపీస్ లో యూజ్ చేస్తా ఉంటాను మిరియాల పొడి అందుకని తప్పకుండా వేస్తూ ఉంటాను హెల్త్ కి చాలా చాలా మంచిది మనం మిరియాల పొడి అన్ని రెసిపీస్ లో వేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి చూడండి ఇలా అన్ని వేసుకొని ఇలా కలిపేస్తున్నాను దీంట్లోకి ఇప్పుడు నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రెష్ గా వెన్న పూస రెడీ అవుతా ఉంటుంది కదా ఆ వెన్న పూసను వేసాను బటర్ మీరు సిటీస్ లో మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటే చీజ్ గాని బటర్ కానీ ఏది అవైలబిలిటీలో ఉంటే అది వేసుకోండి చాలా చాలా బాగుంటుంది హెల్దీ రెసిపీ కూడా చూడండి నేను ఇంట్లో తయారు చేసినటువంటి ఫ్రెష్ వెన్న పూస చిలికినటువంటి ఫ్రెష్ వెన్న పూసని చూడండి ఇలా వేసేసి ఈ ముక్కల్లో కలుపుకొని ఇది మనం శాండ్విచ్ మిడిల్ లో పెట్టుకుంటే మనకి ఏ షాపింగ్ మాల్స్ లోకి వెళ్లి కొనుక్కున్న శాండ్విచ్ లో పనికిరావు అంత చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది మా నాన్నకి పెడతాను ఎలా ఉందన్నాడు చూడండి రెసిపీని ఎందుకంటే మా నాన్నకి నేను చెన్నైలో వండేటప్పుడు అన్ని రెసిపీస్ చూస్తా ఉంటాడు కదా చాలా తినబుద్ధి అవుతుందంట ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏదైనా చేసినప్పుడు అందుకని నేను నాన్న కోసం ఈ రెసిపీని కూడా ప్రత్యేకంగా చేశానమాట బ
చాలా చాలా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది ఇలా పెట్టేసుకొని ఇంకొక బ్రెడ్ని స్లైస్ని ఇలా మూత పెట్టేసేయాలి అంతే మనకి ఇంకా వేరో పెద్ద ఓవెన్లు ప్యాన్స్ ఏం అవసరం లేదు నార్మల్ చపాతి పెనం ఉంటుంది కదా అది ఉంటే చాలు ఇంట్లో చూడండి ఇలా నేను అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ని రెడీ చేస్తున్నాను చాలామంది ఉన్నాం కాబట్టి ఇంట్లో అందరికీ తలా ఒకటి తయారు చేసి రెడీగా పెట్టేసుకుంటాను నేను ముందు తర్వాత కాల్చుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్లేట్లో అన్ని స్లైసెస్ని రెడీగా చేశాను ఇంకా మా సన్ని బాబుకి ఆగట్లేదు తొందరగా చేయి పిన్ని గేమ్కి వెళ్ళాలంటున్నాడు అనమాట స్మైల్ అని వాడేదో గేమ్ ఆడుకోవాలంట అందుకని తొందరగా చేయి పిన్ని అంటే నేనేమి ఇక్కడ డ్యాన్స్ వేస్తున్నాను బ్రెడ్ దొరికింది కదా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత అందుకని చాలా ఇష్టంగా తింటాం మా ఇంట్లో అందరం బ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసుకొని చపాతి పెనం పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తున్నాను నెయ్యి వేసుకొని కాల్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఒక త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ నెయ్యి వేసేసి దాని మీద స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి బ్రెడ్ వెంటనే కాలిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లో ఉంచుకొని దీన్ని టోస్ట్ చేసుకోవాలి అంతే సింపుల్గా బ్రెడ్ శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా మంచిది హెల్త్ కూడా కిడ్స్కి చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల మనం బయటకి ఎటు వెళ్ళలేము వాళ్ళకి పిజ్జాలు బర్గర్లు ఇలాంటి ఫ్లేవర్ వచ్చేసింది అనమాట ఇలా చేసుకుంటే పైన కూడా చూడండి ఒక త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ మళ్ళీ నెయ్యి పెట్ చేసేసాను పైన కూడా అనేసి టర్న్ చేశాను ఇలా మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చుకొని తినేస్తే ఎమ్మెమ్మిగా ఉంటుంది నిన్న పోస్ట్ చేశాను కదా బ్యాడ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి నేనేమి భయపడనని ఆ చాలా మంది కామెంట్స్ చేశారు ఆ పోస్ట్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో పోస్ట్ చేస్తే చాలా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరి సపోర్ట్ కి నేను లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యేవరకు ఇదే దృఢ నిశ్చయం తోటి దృఢ సంకల్పంతో మన ఛానల్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంటాను ఇక్కడ చూడండి మా సన్ని బాబుకి అయితే ఫుల్ గా నచ్చేసింది తింటున్నాడు సన్ని బాబు వరంగల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇది ఇంతకు ముందు షూటింగ్ చేసిన వీడియో నిన్న టీ పులిహోర రెసిపీ వీడియోలు లేరని ఎవరో కమెంట్ కూడా చేశారు అక్క సన్ని బాబు కనపడలేదని తనకి హోంవర్క్స్ ఇస్తున్నారని తీసుకెళ్లిపోయారు అనమాట అక్కయ్య వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా సన్ని బాబు మళ్ళీ కొన్ని రోజుల వరకు ఉండడు కనపడాడు మనకి ఛానల్లో ఇంకా చూడండి ఇక్కడ మా నాన్నకి ఇప్పుడు మా నాన్న కోసం మంచిగా కాల్చి కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మా నాన్న నేను కలిసి ఇద్దరం కలిసి ఈ రెసిపీని టేస్ట్ చేస్తాము నాన్న ఎలా ఉందన్నారో మీరు కూడా చూడండి మా ఫేవరెట్ శాండ్విచ్ని మా డాడీకి టేస్ట్ చేయించబోతున్నాను స్మైల్కి కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఇలా ఎక్కువగా కాలేజీకి తనకు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తూ ఉంటాను మార్నింగ్ టిఫిన్ టైంలో ఇక్కడ మా డాడీ రెడీగా ఉన్నాడు శాండ్విచ్ తినటానికి చూద్దాం ఎలా ఉందంటాడు చూద్దాం తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాడు మా డాడీ ఆహా ఇద్దరం తండ్రి కూతుర్లను కలిసి ఇలా తింటూ వీడియో చేయడం నాకే చాలా కొత్తగా వింతగా ఉంది సూపర్ అంట మా డాడీ ఫస్ట్ నవలకు ముందే సూపర్ అంటున్నాడు కూతురు మీద అంత ప్రేమ అనమాట కానీ మా నాన్నకు బాగా నచ్చింది మా అమ్మతో చెప్తున్నాడు నువ్వు కూడా ఇలా చేసి పెట్టు నాకు ఎప్పుడైనా అని చాలా బాగా నచ్చిందంట మా నాన్నకి ఇంకా అలా ఒక్కొక్కరికి వేడి వేడిగా చేసి ఇస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మా హస్బెండ్కి అమ్మకి రెడీ చేశాను మా రమేష్ కూడా చాలా చాలా ఇష్టం కాబట్టి అందరికి ఇలా రెడీ చేసుకొని చక్కగా తీసుకెళ్తున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏమంటారో చూద్దామా అత్త వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు హాల్లో కూర్చున్నారు కిచెన్లోకి రారంట నేనే తీసుకెళ్లాలంట తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట రెడీగా కూర్చున్నారు ఇక్కడ చూడండి మా అమ్మ రమేష్కి ఇచ్చేసాను చూడండి మా హస్బెండ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మా హస్బెండ్ బ్రెడ్ చూసి ఎందుకంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది బ్రెడ్ చూసి మేము చెన్నైలో ఎక్కువగా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం మాకు ఫస్ట్ నుంచి అసలు అలవాటు బ్రెడ్ ఎక్కువగా తింటాము వారంలో రెండు మూడు సార్ల ముఖం వాచిపోయినట్టు అనిపించింది అనమాట బ్రెడ్ హ్యాపీగా తినేసారు అందరూ ఇలా శాండ్విచ్ చేసిస్తే అమ్మకు కూడా బాగా నచ్చిందంట ఇంకా మంచిది కదా ఇలా శాండ్విచ్ చేసుకొని తింటే ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎనభై ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యాము నా టార్గెట్ లక్ష మంది సబ్స్క్రైబర్స్ మన ఛానల్ తొందరగా రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరి ప్రేమ ఇలానే ఉంటే తప్పకుండా మనం తొందరగానలోనే రీచ్ అవుతాము ఇక్కడ చూడండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి గులాబ్ పూల చెట్లను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లిప్ యాడ్ చేస్తున్నాను విలేజెస్ లో చూడండి మనం ఏ కెమికల్స్ ఎటువంటి పెద్ద పెద్ద వాడకుండానే పుష్కలంగా ఇలా పూలు పూస్తూ ఉంటాయి చెట్లకు మామూలుగా నీళ్లు పోస్తే చాలు అలా అనమాట వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సరి కొత్త వీడియో ఐడియాతోటి మీ ముందుకు వస్తుంది మీ చేయండి నీల్మ అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ స్టే హె